యశ్యా గ్రంథము నలభై మూడవ అధ్యాయం రెండవ వచనం నువ్వు జన్మలో పడి దాటినప్పుడు నేను నీకు తోడై ఉందును నదుల్లో పడి వెళ్ళినప్పుడు అది నీ మీద పొరలి పారవు నీవు అగ్ని మధ్య నడిచినప్పుడు కాలిపోవు జ్వాలు నిన్ను కాల్చవని రాయబడింది జలముల్లో వెళ్ళాలి విశ్వాస జలముల్లో పడి అంటే శోధంలో బాధల్లో ఉండే వెళ్ళాలి కానీ దేవుడు తోడై ఉంటానంటున్నాడు వెళ్ళవలసిందే కానీ తోడై ఉంటాడు నదుల్లో వెళ్ళినప్పుడు అవి పొరలి పారవు అంటే నువ్వు మునిగిపోవు ఆ శోధంలో బాధలో ఉండి నడిపించబడిన మునిగిపోవు అగ్ని మధ్య నడిచినా నువ్వు కాలిపోవు అంటే అగ్ని లాంటి మహాశ్రమం నీ మీద నీకు వచ్చినా సరే నువ్వు కాలిపోవు నువ్వు నశించిపోవు అని దేవుడు తోడై ఉంటానని చెప్తున్నాడు మొదటి పేదర పత్రిక మొదట అధ్యాయం ఏడో వచ్చినలో నశించిపోవు సువర్ణం అగ్ని పరిశుల వలన శుద్ధిపరచబడుచున్నది కదా దానికంటే అమ్మని మన మీ విశ్వాసము ఈ శోధనల చేత పరీక్ష నిలిచినదై యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనదయ కలుట కారణమగును అని రాయబడింది ఆ సువర్ణాన్ని బంగారాన్ని ఒక వస్తువుగా చేయాలంటే దాన్ని కూడా అగ్ని లేకుండా కాల్చవలసిందే దానికంటే అమూల్యమైంది ఈ లోకంలో బంగారం కొన్ని రోజులు నశించిపోద్ది కానీ తర్వాత పరలోకానికి అది పనికిరాదు కానీ నీ అమూల్యమైన విశ్వాసం ఈ బంగారం కూడా అమూల్యమైంది నీ విశ్వాసం అని చెప్తున్నాడు ఈ పరీక్షల కొరకు నువ్వు నిలబడతావో లేదో అని అది పరీక్షలు పంపించినప్పుడు దేవుడు నువ్వు ఈ శోధనలు కూడా నువ్వు నడిపించబడిచినప్పుడు నిలిస్తే నీ విశ్వాసం స్థిరపరచబడినప్పుడు నువ్వు ఏ శోధనైనా రాజ్య ప్రభావ నేను నిలబడగలను నేను విడిచిపోను అని విశ్వాసం నువ్వు కనపరిచినప్పుడు అప్పుడు దేవుడు ప్రత్యక్ష నీకు మహిమ ఘనత మెప్పు కలట కారణం అవుద్ది మొదటి పేతర పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ప పదమూడు పన్నెండు పదమూడు వచ్చినాల్లో ప్రియులారా మిమ్మల్ని శోధించుటకు మీకు కలుగుచిన అగ్ని వంటి మహాశ్రమం గురించి మీకేదో ఒక వింత సంభవించినట్లు ఆశ్చర్యపడకూడి అంటున్నాడు మీకు వస్తున్న శోధనలో బాధల విశ్వాస యాత్రలకు వచ్చినప్పుడు వీటిలో చూసి ఏదో ఇబ్బంది కలిగిపోయి ఏదో అయిపోతుంది మాకు అనుకోవద్దు ఇలాంటి కలిగినప్పుడు ఆశ్చర్యపడద్దు అని చెప్తున్నాడు క్రీస్తు బయలుపర బయలుపరచబడినప్పుడు మీరు మహానందంతో సంతోషిస్తారు ఈ శ్రమంలో నడిపించబడిన వారు మహానందంతో శ్రమ సంతోషిస్తారు కాబట్టి క్రీస్తు శ్రమలో మీరు పాలు ఉన్నారో లేదో శ్రమలో కూడా మేము పాలువారు అవుతున్నాం క్రీస్తు బిడ్డలం కాబట్టి క్రీస్తు శ్రమలో కూడా మేము పాలువారు అవుతున్న సంతోషించడి అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి దేవుని బిడ్డలైన వారు అనుకోకుండా నీకు శ్రమలు మహాశ్రమలు రావు నువ్వు జలంలో పడి వెళ్ళిన అవి ముంచేయవు నేను నాశనం చేయవు అగ్నిలో ఉన్న కాల్చదు అంటే అగ్ని లాంటి మహాశ్రమలో జలము లాంటి నేను ముంచి వేసినట్టు శోధనలో బాధలు శ్రమలు ఇబ్బందులు ఇరుకులు అనారోగ్యం నీకు వస్తున్నప్పుడు నీవు నీకు దేవుడు తోడై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన శ్రమంలో పాల్పడైనంతగా నీవు సంతోషించమని వాక్యం చెప్తుంది నేను విశ్వాసకి ఇది సాధ్యమే ఎందుకంటే దేవుడు తోడై ఉంటాడు కాబట్టి అవి నేను నాశనం చేయవు అలాంటి శ్రమలు నీకు వస్తాయి కానీ అటు అన్నింటి నుంచి దేవుడు నేను విడిపించి స్వస్థపరిచి విడిపించి అద్భుతం చేస్తాడు అట్టి దేవుని కృప మీ విను వాక్యం వినిచిన బిడ్డలందరూ కూడా శోధన వస్తున్నప్పుడు కృంగిపోకుండా దేవుని మహింపరుస్తు దాన్ని బట్టి మహింపరుస్తు ఆయన విడిపించిన శక్తివంతుడు శోధనలు విశ్వాసం ఇంకా పటిష్టం అవుద్ది బల బలవంతం అవుద్ది కాబట్టి ఇంకా నువ్వు ఇంకా ఉన్నతమైన స్థాయిలో దేవుని ఎదుగుతావు కాబట్టి ఆ శోధనలో నిలిచి ఉండి దేవుని ఆశ్రయించిన పొందాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు కానీ శోధన రాగానే బిబ్బేలు ఎత్తిపోయి నశించిపోయి లోకస్తుల్లాగా నువ్వు బాధలు పడిపోతున్నట్లయితే నీ విశ్వాసం ఎందుకు పనికి రాదు కాబట్టి విశ్వాసంలో ఇంకా పటిష్టంగా నిలబడాలంటే శోధన నిలిచి మన విశ్వాసం దేవుని ఎదుట మెప్పు పొందుకుంటే కారణం అవుతుంది కాబట్టి అంటే శోధనలు కూడా నడిపించబడుచు దేవుని బిడ్డల బహుధైర్యంతో ఇంకా కృతజ్ఞతతో ఇంకా విశ్వాసంతో ముందుకు సాగాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అట్టే కృప వాక్యుంటున్న వారందరికీ దేవుడు దయచేయను కాక దేవుడి మాటలు దీవించను కాక ఆమెను